Всем привет! Сегодня шьем сарафан без выкройки. Очень простой. Это будет юбочка в сборочку на лямочках. У меня не было такого длинного кусочка у данной ткани, поэтому мне пришлось здесь прошить. Это у меня поясок. Будет вот так пришиваться. Лямочки у меня из замши. Это произвольная длина, я затем уже на самой куколке отмерю, какой длины они мне понадобятся. Еще один вид сарафана у меня будет джинсовый. Здесь я уже пришила поясок, он у меня вот такой широкий. Будет пришиваться у вот этого сарафана по такому же принципу, поэтому я вам все покажу, как я это пришивала. Здесь я уже проложила двойную строчку чтобы присборить юбочку. Если вы хотите какой-то декоративный элемент добавить или какое-то кружево, то лучше сделать это на данном этапе. Помним, что у нас здесь есть припуск, который мы будем подворачивать. Поэтому до конца сборочку не делаем. Мне достаточно. Сейчас нужно просто распределить сборочку равномерно. Обратите внимание, здесь нам нужно сразу этот краешек подогнуть. То есть, если хотите, можете его сразу подшить. Я буду делать это позже. Просто сейчас его вот так подверну. И также, смотрите, мы вот это подвернули, прикладываем поясок до вот этой метки, до припуска на шов. С той стороны точно так же. Подвернули. И подкололи припуск свободный. Прошиваем. Пришила, получается вот так. Далее нам нужно прошить вот этот вот край. Загибаем вот здесь у краешка припуск. Подогнула припуск и его слегка внахлест на юбочку. Буквально там на несколько миллиметров. Все и прошиваем. Пришила. Теперь смотрите, выворачиваем. И у нас получается вот такой вот аккуратный уже поясочек. Осталось подшить вот эту часть. Тут вы можете либо вручную по тайным шовчикам пришить, либо на машинке, как удобней. Если хотите прошивать на машинке, и у вас все вымерено точно, то вы можете, конечно, и с изнаночной стороны прошить. Но лучше прошивать все-таки с лицевой стороны. Вот здесь, буквально отступив миллиметрик от шва, прокладывать строчечку. Так как у нас эта часть идет в нахлест. А можно это все аккуратненько с изнаночной стороны прошить вручную. И также вы, конечно же, можете сразу проложить декоративные строчки. Я прошила на машинке, сделала две строчки. И вот так у меня выглядит с лицевой стороны. Далее нам нужно, собственно, сделать петельки пуговки. И почти все готово. Смотрите, мы можем поступить двумя способами. Вот здесь вот немного в нахлест детали закрепить и пришить пуговку а вот эту часть зашить а можем сделать застежку по всей длине юбки то есть или липучку или несколько пуговиц кому как нравится если вы не будете зашивать то конечно же край полностью подворачиваем 
и прошиваем. Все, я прошила на машинке. Далее я буду прятать ниточку, чтобы никаких узелков не торчало. Вывожу с лицевой на изнаночную сторону ниточку. Узелочек завязываю. И прячу. Для таких целей я люблю использовать вот такие иголки для слабовидящих. Здесь не нужно продевать ниточку в ушко. Сейчас покажу, если вдруг кто не знает о таких иголочках. Вставляю сразу иглу в ткань. Вот так. И просто беру ниточку. Можно сразу две, можно по одной, зависит от толщины. Все, спрятала. Теперь у нас ничего не будет торчать, все будет аккуратненько. Вот так. Делаем петельки. Можете сделать, конечно же, и прорезные на ткани. Пришила пуговицу, у меня получается вот так. Если сделать петельки прорезные, то в принципе можно даже сделать застежку спереди. Далее я пришиваю лямочки, сзади я их просто пришиваю без какой-либо пуговицы. Далее лямочку я уже креплю на пуговицу. Вот таким образом. Если у вас вдруг есть вот такие вот пряжечки, то можете их еще добавить сюда. Сделала такой же маленький сарафанчик. У данного сарафана я все-таки решила зашить юбочку. Оставила только небольшой разрез. Для того, чтобы было удобно надевать. Показываю еще один вариант. Что я делаю? Я на данных двух деталях сверху прокладываю строчки для того, чтобы присборить эти отрезочки. Добавила вот такой еще рисуночек. Прошила и начинаю присборивать. И примеряем. Подходит, не подходит. Осталось нам это все прошить. Края стараемся оставить ровный без сборочки. Здесь все это распределяем равномерно. Все, и кладем лицевая к лицевой, край в край. Я сначала соединяю края. Кому удобно, тот может еще себе отметить середины деталей и соединить их. Когда соединила края, слегка вот так тяну и сборочка становится такой, какой необходимо. Прошиваем. Все, деталь пришита. Обязательно проверяйте, чтобы было одинаково здесь все. И еще мы можем пару миллиметров отступив от края проложить строчку и зафиксировать вот этот вот припуск вот что у меня получилось и по такому же принципу пришиваем еще одну деталь вот так у меня получилось сейчас я хочу снизу пришить вот такое вот кружево прикладываю кружево край к краю и затем когда я пришью оно у меня подвернется вот таким вот образом Пришила, далее подворачиваю и 
сделаю еще одну строчку, отступив пару миллиметров от края. Готово. Я, как и на другом сарафанчике, часть юбки зашью и оставлю место для застежки. Вы можете подогнуть краешек и по всей длине пришить застежку. Можете липучку сделать по всей длине, либо несколько пуговиц, кнопочек. В общем, как вам удобно, так и делайте. Вот такие сарафаны у меня получились. Здесь можно делать более пышную юбку по такому же принципу. Здесь у меня вот такая застежка, детали друг на друга, и я э, зашила часть юбки. Более подробно такую застежку вы можете посмотреть в видео, где мы шили шортики. Там как раз таки гульфик шьется по такому же принципу. Ссылку оставлю в правом верхнем углу, а также в описании под этим видео. Далее вот такой сарафанчик. Вот это шов. Затем припуск. Так как он был длинный, я не отрезала, а подвернула. Подвернула так, как подворачивают рубашечный шов. По-моему, рубашечный. Вот у нас таким образом получился край. Один более длинный, другой более короткий. Из-за того что у нас застежка в нахлест. Вот здесь мы прокладываем шовчик, а затем припуск более длинный подворачиваем. И еще раз. И уже вот в таком виде подшиваем его. И получается как раз таки вот такой вот шовчик. Вот эта вот строчка идет как раз таки от подвернутого припуска. Данный сарафанчик точно по такому же принципу сшит, как и этот, только очень маленький. Также, если вдруг кому-то интересно, на канале есть два видео футболка с длинным рукавом и свитшот. Также по поводу вот такой кофточки, она на пуговке с подкладом. По такому же принципу мы шили верхнюю часть платья двустороннего. Тоже ссылочку оставлю. А так вообще можете зайти в плейлист «Одежда для куклы» и посмотреть. Возможно, там вы найдете для себя что-то полезное. У меня на этом сегодня все. Кому видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!